আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू एनपी साइंस কুমিল্লা বোর্ড রসায়ন 2023 এর সম্পূর্ণ লিখিত অংশের সমাধান কুমিল্লা বোর্ড সিলেট বোর্ড বরিশাল বোর্ড এই তিনটা বোর্ডের মধ্যে কোনো যোগসূত্র হইছে এবার বেশ কিছু প্রশ্ন হুবহু আসছে এই তিনটা বোর্ডে তো চলেন আমরা একটু প্রশ্নটা অ্যানালাইসিস করব কোশ্চেনের উত্তরগুলো দেব এবং শেষে জানাব কোশ্চেনগুলো কেমন ছিল এবং কে কোন কোশ্চেনে কেমন নাম্বার পেতে পারো কতটুকু ভুল করলেও নম্বরে ফুল পেয়ে যাব কোন কোন কোশ্চেনে ওকে শুরু করি আমরা এক নাম্বার কোশ্চেনটা যদি দেখো এক নাম্বার কোশ্চেনটাই স্টার্টিং একটু কনফিউজিং ছিল এখানে যে এখানে একটা পাত্র আঁকা আছে উপর থেকে একটা এক্স এখানে আবার ভিনেগার এখানে আবার কাপড় কাচার সোডা এটা আসলে ভিনেগার উপর থেকে দেওয়া হচ্ছে আসলে তীর চিহ্নটা এরকম হওয়া উচিত হয় নাই এখানে আমার কাছে যে অবজেকশানটা আছে এই কোশ্চেনে তীর চিহ্নটা শুড বি লাইক দ্যাট এরকম হওয়ার কথা ছিল যে ভিনেগারটা এই দিকে দেওয়া উচিত আর এখানে তীর চিহ্নটা এমনভাবে দিছে মনে হয় ভিনেগার উপরে আসতেছে না দেয়ার ইজ এ কোশ্চেন ভিনেগার তো এটা লিকুইড জিনিস এটা তো উপরে গ্যাস আকার উড়ে যাইতে পারে না সো বাচ্চারা বেসিক থেকে বুঝে নিবে যে এটা আসলে ভিতরেই দেওয়া হচ্ছে তারপরও তীর চিহ্নটা আপনি তাহলে এভাবে দিতেন যে কোশ্চেনটা করছেন আচ্ছা তাহলে ভিনেগার আর কাপড় কাচা সোডার বিক্রিয়া এখানে আসছে প্রথমে আসি নিঃসরণ কাকে বলে ভাইয়া যে কোনো কোশ্চেন আপনি সলভ করতে হইলে জাস্ট এই তিনটা বুকস আপনার জন্য অ্যানাফ এস এস সি এক্সাম বরাবর এই কথাটা বলে থাকি যাতে করে যে বডি দেখতেছেন আপনার পরের জেনারেশন যাতে ফুল নাম্বার নাইনটি ফাইভ প্লাস পায় এই বুকসগুলো ডিজাইনই করা হয়েছে নাইনটি ফাইভ প্লাসের জন্য সবগুলো প্রথম কোশ্চেন কী ছিল দেখি নিঃসরণ কাকে বলে একদম প্রথম অধ্যায় থেকে কোশ্চেন করছে নিঃসরণ কাকে বলে এই যে দেখেন ব্যাপন ও নিঃসরণ কী সেকেন্ড কোশ্চেন কী পরমাণু সামগ্রিকভাবে চার শূন্য হয় কেন এটা তো বেসিক কেমিস্ট্রি স্টার্টিংতেই পেয়ে যাবে স্টার্টিংয়েই পেয়ে যাবেন এই যে সাধারণ অবস্থায় বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ হয় একদম সেকেন্ড পেজে জিনিসটা আছে এটা এখানেও আছে এটা কোথায় আছে এখানে এটা একটু খুঁজতে হবে এটা এই সিটাও আছে আবার বেসিক সিটাও আছে দুইখানেই আছে হ্যাঁ এরপরে গতে আসি যে দুই নং বিক্রিয়াটা মানে এইটা যুগপথ হয়েছে যুগপথ মানেই বুঝতে হয় এখানে ঝাড়ন বিজারণ যুগপথভাবে দেখাইতে হবে তাহলে এম জি কী হয়েছে এম জি আচ্ছা এখানে ওয়াই আছে হাইড্রোজেন গ্যাস ওয়াইটা আমরা জানি যে কোনো ধাতু প্লাস এসিড গোয়িং টু ধাতব লবণ প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস তাহলে ওয়াই হলো হাইড্রোজেন গ্যাস তাহলে এম জি কী হচ্ছে এম জি গোয়িং টু এম জি প্লাস টু অ্যান্ড দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে এই ব্যাপারটা হয়েছে জারণ আর এই যে দুইটা হাইড্রোজেন পজিটিভ ছিল এই যে এখানে এখানে সে এই দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিয়ে এইচ টু গঠন করবে যেটা বিচারণ এই যে উত্তরটা এখানে করে দেওয়া আছে সো এই যে ভেঙে দেখানো হয়েছে রিয়াকশান তারপরে এম জি এইটা সামগ্রিক রিয়াকশান জারণ বিচারণ যুগপথ বিক্রিয়া এরপর আসো যে বললাম ভিনেগার প্লাস কাপুর কাচার সোডা গোয়িং টু ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আকার উড়ে চলে যাবে এবং পানি তাহলে এলো ভিনেগার এলো কাপড় কাচার সোডা টেন মলিকুলস অফ ওয়াটার এখানে থাকে সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে তো ওয়াটার থাকলে কোনো সমস্যা হয় না তো এখানে কি ঘটনা ঘটে দেখো এই এখানের হাইড্রোজেনটা অপসারিত হয় সোডিয়াম দ্বারা তাহলে এখানে ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ ক্রিয়েট হচ্ছে আর এই কার্বোনেট থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড অংশটা অপসারিত হয় আর পানি ক্রিয়েট হয় সো আমরা একটু যাই যে এখানে এক্স আসলে এখান থেকে উড়ে চলে যাবে এটা দেখানো উচিত ছিল যে এখানে উড়ে চলে যাচ্ছে সো এক্স হবে কার্বন ডাই অক্সাইড হ্যাঁ আর ওয়াই তো পাইছি আমরা কি হাইড্রোজেন বলছে এক্স ওয়াই গ্যাস দুটির মধ্যে কোনটি দ্রুত ছড়ায় পড়বে হাইড্রোজেনের ভর কম হাইড্রোজেন দ্রুত ছড়ায় পড়বে সিম্পল হিসাব ওই জাস্ট ক্লিক করাটাই টাফ ছিল এখানে যে ধরতে পারাটা সো হাইড্রোজেন দ্রুত ছড়ায় পড়বে এরপরে আমরা চলে যাই পরের দুই নম্বর কোশ্চেনে দুই নম্বর কোশ্চেন ছিল একদম জাতীয় কোশ্চেন হ্যাঁ বেশ কিছু জাতীয় কোশ্চেন আছে এখন পরনিক শ্বাস কাকে বলে লিথিয়ামের জোচ্যতে ইলেকট্রন এই কোশ্চেন বুকসগুলো দেখেন আপনার সব পেয়ে যাবেন উদ্দীপকের পি এর বিদ্যুৎ পরিবহনের কৌশল ব্যাখ্যা করো পি কে পি হইছে টোটাল সেল তিনটা তাহলে তিন বসায় যাও তুমি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স টু পি সিক্স তারপরে থ্রি এস টু আসে অ্যান্ড থ্রি পিতে কয়টা আসে ওয়ান আসে তাহলে এটা অ্যালুমিনিয়াম 
অ্যালুমিনিয়াম এর মধ্যে দিয়ে কিভাবে বিদ্যুৎ যায় এই যে পারমাণবিক শ্বাস এগুলো কি পারমাণবিক শ্বাস আর এই যে দৌড়াইতেছে এগুলো হইছে ইলেকট্রন এই যে ফিগারটা দেখাইতে হয় এবং এক্সপ্লেন করতে হয় যে এক খণ্ড ধাতুতে ধাতব বন্ধন থাকে ধাতব বন্ধনে পারমাণবিক শ্বাস থাকে আর ইলেকট্রনগুলো ফ্রিলি মুভ করতে থাকে যে ইলেকট্রনগুলোকে বলা হয় ফ্রি ইলেকট্রন এরপরে এখানে নেগেটিভ আর পজিটিভ দেওয়ার ফলে এই ফ্রি ইলেকট্রন থাকার কারণে ধাতুর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হইতে পারে পরের কোশ্চেনে চলে যাই কিউ এস টু কিউ কে তিনটা পর্যায় লাস্টে থ্রি এস টু তাইলে থ্রি এস টু কে ম্যাগনেশিয়াম এস কে এস হইল তিনটা আর লাস্টে আছে ষাটটা তাইলে এটা ক্লোরিন কিউএস এবং আরও লাগবে আর একটাই আছে তাহলে হাইড্রোজেন তাহলে কিউএস টু ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এম জি সি এল টু যেটা কিউএস টু আর টু আর টু কে শুধু হাইড্রোজেন কোনটা পানিতে দ্রবণীয় হবে আয়নিকটা হবে এটা হবে এটা হবে না লজিক কি 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 ব্যাপার লিখতে হবে এখানে এটা পানিতে দ্রবণীয় কারণ এটা আয়নিক এটা অদ্রবণীয় কারণ এটা সমযোজী এবং ডাইপোল ইফেক্টটা অবশ্যই লিখতে হবে হাইড্রোজেন ডেল্টা পজিটিভ অক্সিজেন ডেল্টা নেগেটিভ এই ডাইপোলের সাথে এই ডাইপোল অ্যাট্রাক্ট করে এখানে পানিতে গুলে যায় কিন্তু এইটা পানিতে গুলে না বা দ্রবীভূত হয় না তাহলে আমাদের দুই নম্বর প্রশ্ন পুরোটা শেষ এবার আসি এইখানে এই যে ফসফরিক অ্যাসিড দেখেই আর কিছু দেখা লাগে না পানি দিছে ফসফরিক অ্যাসিড দিছে তাহলে চলে যাই স্যারের বায়োকেমিস্ট্রিতে পানি আর ফসফরিক অ্যাসিড এক জায়গাতেই আছে আর কোথাও নাই এই যে দেখেন এই যে ফসফরিক অ্যাসিড ওয়ান পিস রিয়াকশান এটাকে বলা হয় সো অ্যালকিনের সাথে পানি সংযোজন করানো যায় ফসফরিক অ্যাসিড তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সিক্সটি এটি এম প্রেশারে তাহলে অ্যালকোহল ক্রিয়েট হয় তার মানে এটা অ্যালকিন এ ছিল তোমার অ্যালকিন দেখি আমরা হুম তাহলে এ হইছে অ্যালকিন সি টু এইচ ফোর বি হইছে অ্যালকোহল সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ আবার এ থেকে সিও বানানো যায় ও আচ্ছা এ আবার বলে দিছে তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকিন দুঃখিত সো তিন কার্বন হইলে সমস্যা নাই তো এটা সি থ্রি এইচ সিক্স আর এখানে আর একটা সি এইচ টু বাড়ায় দাও তাহলে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু ও এইচ দ্যাটস ইট এরপরে কি বলছে সি আবার পলিমার ও মানে তার মানে প্রোপিন থেকে পলিপ্রোপিন আর একটা জাতীয় কোশ্চেন এটা কিন্তু স্যার জাতীয় কোশ্চেন এবার সবচেয়ে বেশি আসছে এটা হ্যাঁ জাতীয় প্রশ্ন এটা একটা তো আসেন সঞ্চরশীল ইলেকট্রন কাকে বলে হ্যাঁ যে সকল ইলেকট্রন ফ্রিলি মুভ করতে পারে ফর দ্য এক্সাম্পল বেঞ্জিনে সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনটা পাওয়া যায় এই যে এখানে এটা ডাবল এটা ডাবল এটা বাদ দিয়ে আবার এটা ডাবল এরপরে ডি অরবিটাল থাকে না কেন কারণ ডি অরবিটাল এখানে পসিবল না এটা অনেকভাবে এক্সপ্লেন করা যায় এন এল এর মান হিসাব করে বসানো যায় ডি অরবিটালে প্রধান শক্তি স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা হিসাব করে বসানো যায় আউবৌ দিয়েও তুমি এটা এক্সপ্লেন করতে পারবা মানে এটা আট নয় রকমভাবে এটার উত্তর করা যায় স্যার এবার গতে আসি উদ্দীপকের এ একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন হ্যাঁ অ্যালকিন অসম্পৃক্ত এটার মধ্যে দোষের কি ব্রমিন দ্রবণ টেস্ট দেখায় দিবা বা বেয়ার দ্রবণ টেস্ট দেখায় দিবা এই যে নাও এ হইছে এইটা এই যে ডাবল বন দেখানো হয়েছে দ্বিবন্ধন থাকলে এটা অসম্পৃক্ত কিন্তু যদি কেউ এই লজিকের ভিত্তিতে লেখে আসো আমি আই এম ভেরি সরি টু সে দ্যাট সে শুধু এক পাবা যে শুধু ডাবল বন্ধন আছে তার মানে এটা একটা অসম্পৃক্ত এটা লিখে আসো এই প্রমিন দ্রবণ টেস্ট বা বেয়ার দ্রবণ টেস্ট না দেখিয়ে সে জাস্ট এক পাবা এর কারণটা দেখো প্রশ্নের মধ্যেই আছে তা বিক্রিয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করো আপনাকে বন্ডের মাধ্যমে বলে নাই আপনাকে বিক্রিয়ার মাধ্যমে বলছে তাহলে বিক্রিয়া দিয়ে টেস্ট যখন করতে বলে তখন আমরা জানি দুইটা জাতীয় টেস্ট আছে একটা ব্রমিনের লাল দ্রবণ টেস্ট আর একটা বেয়ারের গোলাপি বর্ণের দ্রবণ টেস্ট তো এখানে কি ক্রিয়েট হয়েছে ওয়ান টু ডাই হাইড্রক্সি প্রোপেন ক্রিয়েট হয়েছে আর এখানে ওয়ান টু ডাই ব্রোমো প্রোমেট ক্রিয়েট হয়েছে দুইটাই বর্ণহীন সো এটা ছিল টেস্ট এরপর হলো বি থেকে সি সম্ভব কি না বি কি অ্যালকোহল অ্যালকোহল থেকে সি পলিমারকরণ মানে পলি প্রোপিন অ্যালকোহল থেকে পলি প্রোপিন হুম সম্ভব নো ডাউট মানে সম্ভব না এমন কিছু নয় বায়োকেমিস্ট্রিতে আসলে সবই সম্ভব আগে দেখানো হয়েছে বি কি বি হয়েছে একটা অ্যালকোহল পরে দেখো 
আর এ হইছে একটা অ্যালকিন তো অ্যালকিনকে প্রথম আমরা পলিপ্রোপিন বানায় নিলাম তাহলে আমরা সি পেয়ে গেলাম মানে বি আর সি পেয়ে গেলাম তাই তো এখন আমাকে বি থেকে সি বানাইতে হবে এই যে দেখো বি থেকে সি প্রস্তুতি তাহলে অ্যালকোহল থেকে পলিপ্রোপিন পাইতে হলে তুমি আগে অ্যালকোহলকে সালফুরিক অ্যাসিড দ্বারা পানি বিমুক্ত করে এটাকে আবার অ্যালকিনে ফেরত নিয়ে আসো মানে আবার আমি অ্যালকিনে চলে আসলাম অতঃপর এক নং বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করলেই বি থেকে সি হয়ে যাবে অ্যালকিনে চলে আসলে এই যে দেখো এটাকে এক নাম্বার দেওয়া আছে বুঝছো এই যে এক নম্বর তার মানে এই রিয়াকশানটা আবার লিখতে হবে এখানে তাইলে তো হয়ে গেল মানে ঘুরে ফিরে একই কথা মানে কোশ্চেনে যদি আমি বলি তাহলে জিনিসটা আরও ভালো বুঝতে পারবা তুমি আগে বি থেকে এতে যাও এটা ফসফরিক অ্যাসিড অ্যাড করে এ থেকে বি থেকে সে তুমি এখানে গারো সালফুরিক অ্যাসিড দিয়ে দাও তাইলে আবার বি থেকে এতে চলে যাওয়া আর এ থেকে তো সিতে যাওয়া যায় সো বি থেকেও সিতে যাওয়া যায় চার নম্বর এই যে এইটা একটু আগে সলভ করায় দিছি কি বোর্ড বরিশাল বোর্ড কুমিল্লা বোর্ড সবাই সিলেট বোর্ড সব একটা কোশ্চেন দিছে জাতীয় কোশ্চেন এটা অপরিশোধিত তেল সোডিয়াম প্লাস আয়ন আল্লাহ ক খ সেম ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট এক্স এর স্থূল সংকেত নির্ণয় করো আচ্ছা স্থূল সংকেত বের করতে হইলে হাইড্রোজেনের মূল সংখ্যা বের করো মূল সংখ্যা কিভাবে বের করে ভর মাল্টিপ্লাই হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টোটাল যে ভরটা দেওয়া থাকবে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ মাল্টিপ্লাই এর পারমাণবিক ভর হাইড্রোজেনের ওয়ান সিমিলারভাবে সালফার সিমিলারভাবে অক্সিজেন বের করবা তাহলে এটা মেবি আসে ওয়ান পয়েন্ট নো নো ওয়ান পয়েন্ট দিস ইস টু পয়েন্ট জিরো ফোর সালফার আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু অক্সিজেন উইল বি ফোর পয়েন্ট জিরো এইট আবার ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু দিয়ে ভাগ করলে সংকেত পেয়ে যাবে এস টু এসো ফোর নাও জিরো পয়েন্ট থ্রি মোল এক্স উদ্দীপকের দ্রবণ দ্রবণে যোগ করলে জিরো পয়েন্ট থ্রি মোল এক্স উদ্দীপকের পাত্রের দ্রবণে যোগ করলে আচ্ছা তার মানে সালফিরিক অ্যাসিড যদি আমি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে দিই কোনটা লিমিটিং বিক্রিয় হবে নেন একটু ঘর নিয়ে মারামারি করেন এই যে আগেরটা বের করে দিছি তো আগে দেখি আমরা পয়েন্ট থ্রি মোলে কতটুকু আসে পয়েন্ট থ্রি মোল এস টু এস ও ফোর মানে উনত্রিশ দশমিক চার গ্রাম বিক্রিয়ায় দেখি ভরের অনুপাত কত চুয়াত্তর আর নাইনটি এইট ওকে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড সালফিরিক অ্যাসিড সেভেন্টি ফোর নাইনটি এইট সো ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু আসে আর প্রদত্ত যেটা আমাদের দেওয়া আছে সেটা হয়েছে বিশ আর উনত্রিশ দশমিক চার ওয়ান পয়েন্ট এত তাহলে একটু কম্পেয়ার করো ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে এটার থেকে এটা বেশি আছে তাহলে বেশি আছে কি এটা সালফিরিক অ্যাসিড তার লিমিটিং বিক্রিয় ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড পরের কোশ্চেন কই এটা শেষ পাঁচে চলে যাই জারণ সংখ্যা বেঞ্জিন এই যে যান এদিকে খুঁজেন আপনি সব যে কোনো বোর্ড যে কোনো কোশ্চেন তিনটা শর্ট বুকস অ্যান আফ হ্যাঁ এবার কে টু কে মানে কি আসলে ও ক্লোরিন ক্লোরিন সিএল টু একটু আগেও দেখাইছি সিএল সিগমা সিএল সো দেয়ার উইল বি এই যে সিএল সিএল ঠিক আছে এটা শেষ সমযোজী বন্ধন সমযোজী সিগমা বন্ধন উদ্দীপকের মোলেগুলোর আয়নিকরণ শক্তির ক্রম দেখাও তাহলে একটা ক্লোরিন একটা বিষয় আছে ক্যালসিয়াম ক্লোরিন ষোলোতে আছে সালফার চোদ্দোতে আছে সিলিকন আচ্ছা একই পর্যায়ের বাইরে আছে শুধু ক্যালসিয়াম তাহলে বাম থেকে ডানে বাড়ে আর উপর থেকে নিচে কমে তাহলে সবচেয়ে বেশি আয়নিকরণ শক্তি হবে ক্লোরিনের তারপরে হবে সালফারের তারপরে হবে সিলিকনের আর সবচেয়ে কম হবে ক্যালসিয়ামের দ্যাট সিট এখন এটা এক্সপ্লেন করতে হলে আপনাকে সাথে কি কী লিখতে হবে এটা তো গেলো এক কথায় উত্তর সাথে আপনি ইলেকট্রন বিন্যাস অবশ্যই দেখাবেন স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল ব্যাখ্যা করবেন আকারটা ব্যাখ্যা করবেন রাইট ডাউন দ্য ভ্যালু ভ্যালুস ইফ ইউ নো যদি এদের আয়নীকরণ শক্তির মানগুলো আপনি মুখস্থ করে থাকেন ওই যে বলি বারবার অ্যাডভান্স পড়াশোনা তারা ওই ভ্যালুটা লিখে দিবেন যারা জানেন এটা লাগবেই এমন না এটা ম্যান্ডাটরি না হ্যাঁ সো পড়ার কোশ্চেনে যাই কত গেল ও এটা শেষ ছয় নম্বরে আসি এটা থেকে এটা নর্মাল ছিল বারো তেরো চোদ্দ সবগুলোই ওয়াই তার মানে এগুলো আইসোটপস অরবিট প্যারাফিন কেন বলা হয় এই যে দেখেন বা কেমিস্ট্রি কই অ্যালকেনকে প্যারাফিন বলা হয় ওই গেল শুরুতেই এটা থাকার কথা এই যে অ্যালকেনকে পরাফিন বলা হয় যার মানে হলো আসক্তিহীন এটার একটু কারণও বলে দিই কারণ অ্যালকেনের মধ্যে কি সব সিঙ্গেল বন্ড হয় হ্যাঁ আর সব সিঙ্গেল বন্ড থাকার কারণে এগুলো সব সমযোজী সিগমা বন্ড আর সমযোজী সিগমা বন্ডটা খুবই পাওয়ারফুল বন্ড 
कम्पेयर टू पाई बंड सो सीगमा बंड जेहतु अनेक पावरफुल बंड बंडगू भांगते अनेक बेसि एनार्जी प्रयोजन है एत एनार्जी दिए एरा आसले बिक्रिया करें जो अलकैन साधारण बिक्रिया करें कारो प्रति आसक्ति नहीं उद्दीपक वायुमूल गड़ पारमाणविक गड़ एर थे सहज कोश्चन और क्यों चान पार्सेंट इंटू भर पार्सेंट इंटू भर पार्सेंट इंटू भर डिवाइडेड बै हंड्रेड कर दें बस शेष ये पार्सेंट इंटू भर पार्सेंट इंटू भर पार्सेंट इंटू भर सब जो कर एक दिए भाग कर दी बारो पाबें जा कार्बन पर कार्बन दूटा देखे बोला जाए एरपर उद्दीपक बिक्रिया सामवस्था ताप और चपे प्रभाव व्याख्या करो अच्छा इटा जेहतु ताप हाड़ी बिक्रिया तेल ताप दी बिक्रिया सामने आगामे और आयतन एखे बसी आसे तेल चाप दी बिक्रिया पेचने दिखे अग्रसर हो उत्तर कर आज कपि कोश्चन सेम कोश्चन कपि गति तत्व ऊर्धपात सी टैन एच एट एट कि सी टैन एच एट नैपथल तो नैपथल की है नैपथल ताप दी सर बात है गते आई एक आगे कराइए बरशाल बोर्ड हाँ बरशाल बोर्ड सल्वट आर एक ओखान देखे आसें अपनारा हाँ बरशाल ये कड़ा दिशी बोलते एक्स थे मैं अलकोहल के अलकोहल एक बार जारित तो कर ले एलडी हाइट पाव जाए जारित तो करबें कार कार उपस्थित है ये जार्मान अक्सिजें ये जारित करबें अपनारा एस टू एस ओ फोर और के टू सी आर टू ओ सेभनर उपस्थित तेल मारामारि ए पानी अपसारित और एल डी हाइट है फर्माल डी हाइट एच सी एच ओ फर्माल डी हाइटर फर्टी पार्सेंट जलियों द्रवण ही हलो तुम्हार कि फर्मालीन ये आम सीजन आई सब उसे खाली फर्माल खाइते हैं लास्ट क्वेश्चन की बोल सर विच्छिरी क्वेश्चन एबारे एन पर्त तो देखा बायोकेमिस्ट्री सब चेहरे विच्छिरि क्वेश्चन ये छो वाई थे जेट प्रस्तुत सम्भव कि ना क्योंसियम कार्बाइट थे प्राकृतिक गैस वो जो कार्बन संख्या कमाइते हैं वो भिडियो जे ना देखें तर तो एक तो टाफ हो देखें एक क्योंसियम कार्बाइट और एक आपनर सी एच फोर एटे बनाते हैं प्रथम एट अलकाइने चले जान अलकाइने पानी चुक्त कर दें पानी चुक्त कर ले डी हाइट है एल डी हाइट के जारित करें जारित कर ले प्रभाव मास लिखबें फैटी एसिड है फैटी एसिड अब सोडियम क्लोराइडर साथ मिले सोडियम फैटी एसिड सोडियम लवण बनान दें एटार सोडा लाइम साथ बिक्रिया करा दी अपनी एक कार्बन संख्या ये कार्बन टाकार अवसरित हो और मिथेन गैस उत्पन्न है यही अपन केमिस्ट्री समाधान कूमिल्ला बोर्डर सो आशा करी सबाई उत्तर ठीक ठाक करते हमार अबजेक्शन शुद्ध एखे एक नम्बर क्वेश्चन फिगारे और हलो बायोकेमिस्ट्री जेटा दी से यह एक टाफ छ बद बाकी कोश्चन सब ठीक छो कारण तुम्हारा आठटा थे पाँच उत्तर करते हैं तो बद बाकी ठीक ही छो सो उइस यू अल द बेस्ट फर कूमिल्ला बोर्ड अल स्टूडेंट जरा कूमिल्ला बोर्ड के देखा एक भिडियो देखे शेयर कर दाओ हाँ जैसे तुम्हार बंधुराओ एटा देखते पे तुम्हारे टीचाराओ देखते टीचार रिक्वेस्ट करब जो अपारा देखे थकें समाधान जो अपनारा दया स्टूडेंट टूकटा जो भूलगुल आगू के एक कम विवेचना जो कर तक एक नम्बर दिए दें तो भलो है सो देखा नेक्स्ट भिडियो